。你敢信吗？一个没有脏乱差的环境，不仅治安良好，经济发展迅速，还号称小瑞士的国家，居然来自非洲。更离谱的是，说是非洲最安全的地方。但在二十多年前，不到一百天就有上百万人惨遭屠杀，堪称人间炼狱。明明是一手的烂牌，结果硬生生的打成了王炸，这究竟是怎么一回事？今天秋哥就带大家来了解了解。卢旺达位于非洲中东部，国土面积约为二点六万平方公里，人口约一千三百三十万人。二零一九年，卢旺达举办了庆祝解放的阅兵，不看不知道。他的中国正步喊着一二一，不说和我们有点相似，简直能说一模一样。不过也不奇怪，毕竟罗旺达可是中国好学生，靠着抄中国作业，这几年的经济可以说是蹭蹭的往上涨，年均增速百分之八，超过了一众东非国家。虽然经济还是有点不发达，人均 GDP 也只有一千美元出头，资源也相当匮乏。不过，你来到罗旺达就会发现，和其他非洲国家不同，罗旺达不仅城市规划的好，基础设施也很完善，而且它还是非洲最安全的国家，社会治安超好，好到什么程度呢？这么说吧，就算是女生也能夜晚独自出门，只要放印度高低给你整个大案出来。但就是这么一个被评为世界最安全的国家，你很难想象，在二十多年前，这片土地上铺满了上百万人的鲜血，都要进入二十一世纪了，居然还有地方发生了惨绝人寰的大屠杀。上百万人被杀，数十万的女性惨遭强奸，说她是人间炼狱都不为过。罗旺达安全吗？现在是安全，但在二十多年前，简直不要太恐怖。不到一百天，就有上百万人被砍死，这究竟是怎么一回事呢？一九九四年，中国厂商收到了一笔砍刀订单，说是今年大丰收买去砍香蕉，结果开开心心生产完过去后，才发现什么砍香蕉啊，分明就是砍人。这就是震惊全世界的罗旺达大屠杀。说实话，它会发生这种事儿，很大原因都来比利时。为啥这么说？曾经罗旺达还是比利时的殖民地，为了方便控制，比利时就发挥了传统技能，在罗旺达搞分化，用所谓的有石头牛或者是鼻子宽窄等差异，硬生生的在本来就区别不大的罗旺达人群中搞出了图西和胡图两个族群。而图西族人少钱多，胡图族呢人多，呃但都很穷。再加上比利时扶持图西族，各种打压胡图族。后来比利时是拍拍屁股走人了，但留下的图西和胡图，伙气那叫一个大。但凡出点事儿，一点就炸。这不，在一九九四年，来自胡图族的总统飞机被导弹打了，人也死了。哎，谁干的？不知道。反正两边都说是对方的问题。本来矛盾就大，而且过去一直是图西当家。好不容易胡图出了个国家总统，结果就这么死了。胡图族当然不甘心，头一热，马上就下了个国际订单，拿到刀立马就干。一时间，上到国家军队，下到普通百姓，也不管曾经还是笑嘻嘻的朋友、邻居，甚至是亲戚，只要是图西人，见到就杀。短短一百来天，上百万人被无情的屠杀，经济严重倒退，整个国家在三个月内直接被打烂。二十多年前的罗旺达还是一片炼狱，但现在呢，号称是非洲小瑞士，一跃成为了非洲之星。他究竟是怎么做到的呢？这就不得不提到一位猛男卡加梅。掌握国家权力的卡加梅，第一步就是废除所谓的图西和胡图族，其次就是发展经济，说白了就搞钱。但罗旺达穷啊，国内还被打得千疮百孔。要怎么搞钱呢？既然自己不会，那抄作业总会了吧？卡加梅决定依据本国国情，学习以他国经验，走出一条具有中中卢卢旺达特色的发展道路。再说简单点，就是找中国拜师抄中国作业，什么经济特区、工业园，通通都搞起来。为了发展农业，卢旺达还引进了不少先进设备，请了中国等国的农业专家来教学。除此之外，卢旺达深知要想复兴修路的理念，专门把每年的百分之十的预算用在基础建设上，就比如说修公路。罗旺达百分之七十的公路，那都是中国企业承建或者是援助的。想要分辨哪条公路是我国修建的，只要看看中间有没有绿化带就行。另外，还有不少医院、学校也都有我国参与。为了能持续发展，罗旺达也积极的推行义务教育，使得他们的识字率在二零一三年就高达了百分之七十，稳居非洲国家前列。除了罗旺达自己努力之外，也少不了我国的帮扶。光是我国在罗旺达投资建厂就达到了三亿多美元。才过了二几年，罗旺达的经济就翻了十三倍，成了非洲经济发展最快的国家之一。现在的罗旺达是半点都看不出曾经发生过大屠杀的样子。好了，本期视频到这就结束了，麻烦各位看官，你发财的小手点亮点赞关注呗，咱们下期再见。